们师兄弟今天的笔法与以往不同，无论是南拳北腿还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。还算精神，好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法燕呐，可不能低估北少林的功夫，一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请
师兄，抓住啊！呃，师兄，抓住！哎，啊啊、师兄，你来啊！你来啊！你来！呃<笑>喊什么呢？我饿了，怎么还没给我送吃的来？嗨，你以为你是谁呀、啊？我告诉你，这是南少林。寺有寺规，我们这儿啊，不论是本寺的僧人，还是外来挂单的行脚僧，一日两餐必须到斋堂使用。哎，你也不例外啊。我怎么给忘了？这是南少林呐、啊。哎，你干嘛呢？哎，你干嘛？啊，尤僧伤了腿脚不方便，我给他送饭。你给他，哎呦，你也太好心眼了。好了，练功去吧。这位师兄，我把我的饭菜给你端来了。小兄弟，真是菩萨心肠啊！啊，大家都是出家人吧？以后你的饭菜由我给你端来。不用了，以后我自己到寺院去吃，不能破了寺院的规矩。那你快趁热吃吧。你看你，哎呀，罪过罪过罪过罪过罪过！阿弥陀佛，阿弥陀佛！师兄啊，有时候我们自己也做饭，如果你不嫌粗糙的话，就跟我们一块吃吧。啊，那太好了。师兄，什么呀？是我路上捡来的一条蛇。蛇？它差点被老鹰叼去。我看他可怜，赶走了老鹰，救了他的性命。善哉。救一性命，胜造七级浮屠。哎，师兄啊，把它放在河里会闷死的，你就放生吧。小兄弟，这蛇极毒，放它出来，怕会咬死你。啊！啊！法杖，法杖，法杖，陪我练刀去啊！好，哎，你慢慢吃啊。哼，好，走。找到了血书，气少正，早晚是你的好饭菜。哎，师弟，你干什么呀？啊，嗯、我给你洗洗衣服啊。呃，哎，师弟，衣服太脏了，我自己洗吧啊。哎，没没关系，这活我能干。哎，你你好。哦，哎，真看不出来啊！法镜师弟洗衣服还挺利落的。哎，法能师兄，你也脱下来，我一块给你洗洗吧。呃，不不不不，我自己可以洗。哎呀，客气什么？哎，不是，这真的不用，我自己真的能洗。哎，这你就不知道了吧？他也跟你一样，不喜欢在别人面前脱衣服。哎，要不你帮我洗洗？哎，哎，我说你们家是不是把你从小当女孩养啊？这怎么女人的事你都会做啊？女人的事情，男人一样可以做。
。你看寺里头的和尚都是男的吧？人洗衣服做饭、啊、不都自己干？哎，师弟说的对啊！你、嗯、看我们和尚不都是自己洗衣服吗？哎，师弟，啊、是吗、啊？我来吧，我来吧，师兄，我来吧，我来吧。我来吧我来吧哎哎，师弟啊，师弟啊，帮帮忙吧！你看，嗯，好臭啊！你自己洗好了。你别偏心呐、啊。拿我当你老婆使？那你是心甘情愿当法正的老婆了和尚还风流，他把学术藏在什么地方去了？想着送你红肚兜的那个人，你要是在我们那里就好了。我们那儿的和尚真的可以娶老婆生孩子的。喂，你们那是什么地方啊？世外桃源吧？哎，要不然我去你们那做和尚？哎，别说一个人娶一个老婆，就是两个人娶一个老婆我也干呐。哎，听你这么说，你讲好像不在中国似的。谁谁说不在中国啊？只不过是远了点儿。嗯，哎，嗯，当然是远了。和尚都可以娶老婆生孩子，那山高皇帝远的好处啊，就在这儿。哎，法正法正，我问你，你和法静昨天是怎么回事？什么怎么回事？你心里最明白，法静她绝对不是一个男人。嘘，小声点。哎，这么说，你肯定知道他底细了。没有啊，没有。你以为我看不出来吗？你看出什么了？你跟法镜他一举一动都在我的眼里。那天夜里你还偷偷的把被子塞给他，自己却躲得远远的。这样，监视我们？哎，我这不叫监视，叫关心你们。哎，你小声点，让别人知道了，对法镜不利的。哎，你放心，我一定守口如瓶。说话算数？我当然说话算数了，我心里很明白的。我们要是不替法镜保密的话，他只有离开南少林了。你不愿意他离开少林吗？他来南少林，是为了学少林武功，为父亲报仇。如果他这样离开南少林的话，他可能会自杀。哎，你们两个真是无话不谈呐、啊。虽然他这样做不对，但我觉得她是个了不起的女孩子。哎，你说的对啊，她能哄过方丈，混入南少林，我对她佩服的简直五体投地。她真是与众不同哦。法镜的事不要再提了啊。哎，你老实跟我说，你跟法镜有没有一手？什么一手啊？哎，男女通常共枕，难道我没干嘛吗？哎你，哎你，怎么反？这是什么人了你？没有吗？没有就好，我还真怕有什么事儿呢。哎，如果她真是个女人，我还想娶她做老婆呢。我警告你啊，不许对法镜动坏主意。什么坏主意啊？男欢女爱，人之常情嘛。哎呀，我们是和尚。和尚，我可跟你不一样，哎，我迟早要还俗的。哎，我你，哎
我杯子，我陪你睡啊。你干什么？我们说说心里话嘛。有什么话明天再说吧，我要睡了。哎，你别跟我装蒜了，你的底细我全部知道了。你说什么？我不明白。不明白？那咱们一块儿去见方丈。嘿嘿，哎，这么说，你承认你是女人了？嗯。喂，喂，什么女人呢？啊？哎呀，去去去去去，没你的事儿。我跟法静说心里话呢，神经病！哎，我帮你隐瞒事实，总该给点回报吧？你想要什么？你答应做我老婆？马明，别胡闹！啊干什么？没干什么。哦，你刚才一定发现我的秘密了。我。哎，不过你可不要告诉他们。和尚是不允许开荤的，可是我实在受不了了，整天在找机会开开荤。哎，你说巧不巧？我昨天夜里啊出来方便的时候，看见一条蛇窜进草房，结果我就把它给抓住，把皮剥了，然后做成羹。你可一定要替我保守秘密啊！蛇太小了，大家分不着嘛。哎，不过我可以分给你一点，你喝了早日恢复健康。啊，我不要，我不要。你可别后悔啊！我不要。尤僧师兄，尤僧师兄，你那条蛇放生了吗？你觉不觉得这个和尚有点不对劲儿啊？法生，你看出来没有？这个和尚真的有点不对劲儿啊！师弟，好眼力！难怪我能喝这顿蛇羹。深更半夜叫我到这里来，一定有什么急事吧？这里藏着一份由戚将军八名部将联名揭露佟大宝为非作歹、勾结倭寇的罪证。他是这些忠心良将用鲜血写成的。佟大宝为了得到这件东西，不知杀了多少生命。佟大宝这个奸贼！飞檀僧人，深更半夜，你到这里来干什么呢？啊，随便走走。哎，老和尚，你眼睛不是瞎的吗？<笑>我的耳朵没有你聋啊。深夜里不能乱走啊，当心冲撞了神灵。谢长老提醒。深山古刹，可要遇上鬼喽。嗯，亲近古刹，怎么可能有鬼呢？你心中有鬼，便就是鬼喽。贫僧这就回去。我感觉到一股鬼气呀、啊！北少林是我们南少林的祖庭，这儿已经被他们所注意，所以我想起把这件性命交关的东西，还是请师妹代为秘藏。
，师兄，请你放心，紫云爱有观音菩萨的保佑，我一定会珍藏好的。是啊。之下藏着一副虎狼之躯，假秃驴。<笑>我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊啊啊啊心被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是，我看这个人的功夫像北上林的判僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。
，就必须先听晓三十六房的功夫。三十七房。偏心了吧？哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中啊，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，丹少林的方丈将来是属于法正的了。哎，法正是方丈哎哎。哎，那还不好，咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱师、三柱师的，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护。呵护！哎呦，我好！哎呦！大师兄，大师兄，大师兄，嗯，哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼，哎哎哎，这这这，懂了吧？棍与敲木一样，破、杀、压、踢、挥、弹。师兄，现在看明白了吧？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。师兄，我想不通师傅为什么这么做。想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了。要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。瞧不起南拳房，有种的拿你的北腿跟我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分。嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正，所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相和吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低，我要跟法正比武。比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯
。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊！师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀、啊，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
了什么？师傅，我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。<笑>师太，师太，大正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。大师兄，你真棒，今天真厉害。大师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑，我觉得脸红。嘿，嘿，师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和，相和。哎，静，你真的长进不小啊！徐太，你以为我悟性比你差呀？差不多。你们说那么多，不就是一句话？禅武合一，可以打败佟大宝吗？哎，大爷，师傅，大爷，过来。法正，你们两个现在，嗯，别惹我啊！若你，师兄啊，我想请你为紫云庵的众民们讲讲禅武如何相合。师妹是在取笑我吧？我这是真心讨教，你反倒谦虚起来了。南北相合，禅武合一，这是我们和智一师兄多年的夙愿。嗯，这次总算在法正身上看到了希望，这件事情你总算做对了。师妹可是头一回夸我，我这是夸你吗？哎，今天你师太对我们师傅很客气吗？我今天对你不也很客气啊？难道女人都是让人这么难以琢磨？哼，那当然了。哎，对了。那天你不是来南朝林学北腿功夫吗？今天啊，我可以当你师傅了。你当我师傅？哎，怎么，你还不相信啊？法正那几下子我全会，真的。好啊。怎么了？让那条狗追他，不行，我一定得报仇。哎，哎，大黄。小妮，小妮，太志哥，小妮，太志哥，真的是你，真的是你吗？我，我知道你好苦啊，小妮。哎呀，三角师傅！哎呀，你还叫我什么师傅？我还是三角，现在还是三角呢。<笑>真的很高兴见到你们两个。小妮，你是怎么逃出来的？上次被激流冲走，是被大憨哥和大黄救出来的。他们还一路保护我来南少林寺找你们呢。哎，大憨呢？他去找你们了。啊、哎，哎，哎，来呀！哎，我来给你们介绍看看。哎呀，这位就是小妮。法正的救命恩人，哇，好漂亮啊！好漂亮啊！哦哦，罪过罪过。哎，三角，他是不是法正的那个呀？哎哎哎，小妮，你和大憨住在哪儿啊？啊，还不知道呢。啊，法正，你还不快点安排他们住下来啊？对呀，就是啊。嗯，来来来，哎，来来，改新房了。
范登师兄，你把那独臂刀的功夫交给我呗？想学独臂刀是不是啊？啊啊、嗯！干什么你好？切一个下来，你就可以学独臂刀了？我,我不学了。这下好了，我们也可以住到这边来了。哎，哎，都过来过来过来！你别忘了，你是个和尚。对呀、啊。我是说，这房子太好了，我要是一个人能住到这儿，那多好啊！省得晚上睡觉听你们打呼噜、放屁、说梦话。谁打呼噜、放屁啊？哎哎哎！你光看这房子，做的跟小丽的新房还差不多。去你的！<笑>保密，小心呢！哎，怎么回事？哎呦！哎，三角哥，小心啊！表哥的铜梅铁骨当然没事了啊，是吧？哎，是没事，没事，轻伤而已啊！哎哎，兄弟，小心呐！哎呀，哎呀，哎呀，没事吧？我没事没事啊，害人害己啊！哎呦，这话有时候是有道理啊！阿弥陀佛。终于有个家了！哎，如果在那再有口井啊，就更像一个家了。好，说的是挖井啊，我最在行。什么时候轮着你了？挖井啊，法证最在行，好是吧？哎，什么时候叫我挖过井啊？呃，算了算了，还是我来吧。哎呀，大汉，人家小夫妻的事儿你掺和什么呀？就是。好了好了，挖井我会，还是我来吧。哎，我给你打下手。哎，锄头。哎，好。哎，好好挖啊。真的，你看这儿行吗？就这儿啊。啊。哎，好。哎，慢点。我帮你系上。哎，你看，到底是夫妻啊，一块打井、啊，一块睡觉，真是幸福的一对儿哦。哎呦，讨厌！你跟我说这些干什么？这里是寺院，法正是出家人，他怎么会有老婆？哎哎哎，法正。有句话是离了狗屎照样种菜，听说过没有啊？我讨厌你，躲开点。哎，你讨厌我，我可不讨厌你啊。你走开。为什么呀？我人长得并不比法正丑啊。哎，再说了，我心眼儿也比他好啊。你为什么就不喜欢我啊？法明，我跟法正是纯洁的兄妹之情，你别再胡搅蛮缠。得了吧，纯洁的兄妹之情，既然是兄妹之情，那你为什么嫉妒人家？嫉妒不嫉妒是我的事情。你管不着，哎哎，法镜，我也不知道。夜里当心火烛，我先回去了。哎，你还回那边睡啊？我。小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人，你开什么玩笑啊？范哥，你别难为她了。哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后，就和你圆房。你想后悔啊？我不答应。小妮儿，这事儿我以后再给你解释。还解释什么呀？小妮儿就是你老婆，你。小妮儿，你一路辛苦了，我先走了。你啊，你就这么走了？他要是敢三七二一，我就跟他拼命！哎，小妮儿，我跟你保证，他这是钻牛角尖呢。到时候我就……三表哥，别说了。呃，小妮儿，你放心好了，如果他要是敢变心呢，我第一个就不答应。你知道我的厉害的啊、哦！哎，咱们走吧。不，我得大哥，你们走吧，我有大红陪着就行了。哎呀，走走走走走走走。
啊，你还回那边睡啊？我，哎，小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人，你开什么玩笑？汉哥，你别难为她了。哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后就和你圆房，你想后悔啊？我不答应。小妮儿，这事儿我以后再跟你解释。还解释什么呀？小妮儿就是你老婆，你。小妮儿，你一路辛苦了。我先走了，你啊，你就这么走了？他要是敢三心二意，我就跟他拼命。哎，小妮儿，我跟你保证，他这是钻牛角尖呢。到时候我就三角哥别说了。呃，小妮儿，你放心好了，如果他要是敢变心呢，我第一个就不答应。你知道我的厉害的啊、哦！哎，咱们走吧。不，我得大哥，你们走吧，我有大黄陪着就行了。哎呀，走走走走走走走。哎呦。郑师兄啊，你看我练的行不行啊？啊，不错，不错。怎么，你还在想小妮的事、啊？我也不知道该怎么面对她。你既然答应跟她成亲，那就好好的对她吧。樊郑师兄，我想问你一句话，你一定要老实告诉我。你问吧，我知道你绝非是个无情的人。那既然你跟小妮是患难之交，怎么说变就变呢？我真想不通啊！我也不知道该怎么面对她呀。哎，你回答我一句，你到底喜不喜欢小妮啊？嗯，既然是这样，你就不应该伤害她。我没有啊，我现在这个样子，绝不允许有一点儿女私情的。可是你已经跟她成了亲，入了洞房，你这又怎么解释？我。我一时之间跟你也说不清楚，但你要相信我，我跟小妮之间绝对是干干净净的，绝无一丝亵渎。法正，你就别太执着了，你又不算是真正的出家人，你是为了避难才来当和尚的。只要把事情的经过跟方丈讲明白，我想他老人家一定会通情达理的。你就别说了，你让我自己好好想一想吧。法正，反正做事不能欺心，要真是那样的话，我绝不饶你。我，哎呀，你就别逼我了，我自己的事情。让我自己解决吧。阿静，你怎么了？哦，原来是那位大哥重拾旧欢，把这个新欢小妹给抛在脑后了。其实这些人当中，只有我法明对你最关心了。你烦不烦？师兄。
，我不该来少林寺找你，还是我们本来就没有缘分呢师兄，我有话要问你。问吧。你为什么有了老婆，就不愿离我这个妹妹了？小妮，并非我的老婆。那她是你什么人？你既然说不明白，那她就是你老婆。你听我说，我跟小妮是成过亲，可那不是真的。你不要玷污了小妮的清白。假成亲？为什么？我跟你说过，因为，因为他救过我，因为，我也说不清楚。是的，男女之间的事情本来就很难说清楚。反正，不是你想象的那样。师兄，我不要你给我解释这么多。我只想让你像亲哥哥那样对我。我不是一向如此的吗？师兄，我们的关系就不能比你和小妮更亲密吗？我们之间仅限于兄妹之情。吃饭吧。来来来，吃上、啊。哎，你们这是干什么？啊？啊，这都怪你的法证啊！想出这种鬼主意啊！叫我们呢，干活也得练功，睡觉也要练功，连吃饭都得练功啊！把我们折磨的人不像人，鬼不像鬼喽！法证他也是为了我们好啊，他是为了我们的功夫有所长进啊！哎，我们都是苦命人呐。要不今天你们别练功了。嗯，好啊！哎呀，还是小弟妹心疼我们啊！吃饱吃饱，来来来，多吃点菜啊！好嘞好嘞好嘞，别客气。真香啊！哎哎哎，马正，吃饭，吃饭。我不想吃了。哎，马正，马正。小妮为你把命都舍过了，你还这么对她，我看你是不知好歹。你别烦我了，啊，好，平时都是你管我，今天我非好好管管你不可。起来，别睡了。你这个人怎么那么爱多管闲事啊？你管好自己，练好功夫好不好？我，我烦着呢。喂，你烦？小妮心里比你更烦。我有什么办法？你让我怎么办呢？我看你是想抛下小弟不管了，我看你是贪心忘旧，不是这样的。你能不能理解我一点，表哥？理解你？我什么时候不理解你了？我看你是看不上人家小妮了。哎呀，我不跟你说了，说了你也不懂。我今天非要好好教训你不可。起来呀、啊，来打我！你功夫比我好，来打我！为什么不还手？你起来呀、啊！你不是功夫比我好吗？打我！还手啊！来呀！三角，他不要打了。来呀你！三角，三角，算了，你还手啊！三角，不要这样，你来打！别打了！来呀！
，小妹，小妹，你没事吧？没事。哎，小妮，你放心好了，我就是逼，也要把法证逼到你房间里去。强扭的瓜不甜。这怎么能叫强扭呢？你们新婚之初两情相悦，再好不过的一对了。那其实，就是为了让爷爷看着高兴，我们演了一出戏。啊？什么？原来你跟法证根本就没。那，那我们都没看出来，连爷爷都给蒙过了。我对不起爷爷。哎，小妮儿，你别伤心啊，你跟法正有没有那回事儿，那并不重要。最重要的，你们是明媒正娶，这是事实，谁也赖不掉啊。三角，哎，哦，嗯，哎，你跟他谈过了没有？谈过了，法正他说他有为难之处啊。哎，你可不能向着他，那你说怎么办啊？什么？你们可别乱来啊！哎呀，你也别太老实了嘛！啊，就是啊。哎，哎，师兄，你怎么练上北少林的功夫了？你大惊小怪什么？你当我不知道？你法灵不也在偷偷练北腿吗？我那是无心插柳啊，那我是有心栽花了。大师兄，原来你们在偷看，原来你们在这儿。小明，怎么了？今天过来偷看我们练功啊？啊，我有那种闲情就好了。哎，听说你们果园来了一个漂亮女孩。哎，对，来了个女孩，这事你们都知道了。哎，你们那点事儿啊，瞒不了谁。看来对女人感兴趣的。不止我法明一个呀！阿弥陀佛，我法灵可不像你那样。嗯，看来师兄修行不错嘛。少废话，快给我讲讲，说女子到底是怎么回事啊？说呀！哎，快说呀！啊，说呀！讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲哎，大师兄，祸从口出啊！这事儿我要是跟你们说出来，你们可不能随便乱讲啊！你放心吧，快说，别泼我毛毛了。知道不知道？这女的可是法正的老婆啊！居然有这种事儿啊！是啊，这有什么的？南少林出家的僧人，在出家前有老婆的，大有人在。哎哎，可谁也不敢把老婆明目张胆的摆在寺院里来呀！是啊，是啊，管好自己就行了，用不着管别人。哎，大师兄，你怎么好像换了个人似的？你这是什么意思？哎，法正在寺院里对你可没什么好处，你不想早点把他赶出去吗？现在不正是好机会吗？对呀、啊，你把我法眼看成什么人了？哼！哎，你看，你看，哎，你哎呀，哎呀瞎说什么？哎、说错什么了我？妈妈，女儿不知自己是怎么了。自从见到法正师兄。我对他就有一种特别的感情，这种感情叫女儿心神不安。妈妈，帮帮您的女儿吧，让我从这种感情中解脱出来。法静，你可不要有什么想不开啊！法正有老婆，这是事实，你用不着为他太苦恼。你怎么知道我是为他苦恼？你别自欺欺人了，这种事情瞒不过我的。你老实说，你是不是喜欢上法正了？我和法正是师兄和师妹的关系。如果真的那样就好了，可是在我看来，你心里就是装着他，因为他对我好。难道我对你不好吗？你如果心里没有他，才会有我。法明，我告诉你，你不要再想入非非了，永远都不会有这一天。法静，我会等到你那一天的。给我回来！哎哎哎！你干什么？法正，这儿没有你睡觉的地方了。啊？那我睡哪儿？你自己知道该睡哪儿。你们别逼我了，这样做，对我跟小妮都不公平。停。
，你别再编故事骗我们了。你们凭什么强迫法正师兄？法静，这不关你的事。我看不惯。小和尚，你走开，小心我揍扁你。想打架那就来吧。法静，我的事不要你管。我非管不可。谭志哥，我知道自己配不上你。小妮，不是这样的。你不要说了。我。我不想听，小妮，谭志，我，哎哎哎，你来打，别别别，别别别，他快点，给我，打打打，给我，打快点，别这样，别这样，给我，谭志，你不是人，打，谭志，你不是人，啊，大师兄，啊，啊，法正，啊，嗯，怎么了？是被老婆赶出了家门，没地方睡觉了吧？大师兄，你有空吗？有空，我……哎，法正，是不是要请大家吃喜糖了？闭嘴！大师兄，我有话跟你说。行，那咱们出去谈吧。好。哎哎，停停停停停停。是老婆的事儿吧？嗯，我早听说了，这有什么？把原因跟师傅说清楚不就行了？大师兄，我是来求你帮忙的。帮你？我怎么帮你啊？啊，我跟小妮是有夫妻的名分，可是我也不知道该怎么说，到底怎么回事？你说。事情是这样的，怎么样？啊，听不清啊？看来这事儿还挺复杂的。大师兄，你说我该怎么办？这好办，反正你现在不是受戒和尚，你要真喜欢小妮儿，就和她还俗回家，一块过日子。哎，大师兄，你这什么意思啊？哎，法正，你别误会啊，我绝对不是想赶你走，只是。这件事叫我很为难，小妮儿，这么好的女子，为你出生入死在所不惜，这是人世间的大情大爱啊！我听了，也很感动和佩服。大师兄，我何尝不懂这些呀、啊？我也喜欢她，可你想想，被少林因我而遭灭顶之灾，他们的仇能不报，他们的血能白流？我父亲，正关在天牢里边。生死未卜，戚家军，那些爱国将领，也是命在旦夕。我现在活着，也只能是为他们而活着，将来，也只能为他们而死。大师兄，我大仇未报，如何谈儿女私情啊？哎，没想到法正还真是条汉子。嗯。佟大宝，很快兵临福建，我必须苦练功夫，才有可能跟他一战。也许我壮志未酬，身先死。如果真是这样，我不是更害了小妮吗？法正，大师兄，我不想给小妮留下太多痛苦。我明白你的心了，可是小妮怎么办呢？我不能满足她的愿望，又不忍心伤害她，这正是我烦恼的地方。要不，我去劝劝小妮。不，这恐怕越理越乱，长痛不如短痛。我想让他对我就此死心。阿弥陀佛，这太残忍了。大师兄，现在只有你能帮我了。害人姻缘是要受因果恶报的，大师兄，你这是在帮我，也是在帮小妮呀、啊。你让我想一想。来，为谭大人归来干杯。来，干杯。这次谭大人独闯南少林，虽然没有获得成功，而且好像还挨了几禅杖。不过
，总算是探得替少正就藏在南少林，也算是有得有失啊。没想到南少林的和尚如此厉害，没几天的功夫。韩大人就悟透南禅真谛，修成而返呐！哼，这怪你们倭寇没有诚意。如果你们肯同力协作，这次上山就不会有这样的结果。独闯南少林可是谭大人自己的意思。嗯，好了好了，不要吵了。我们现在最主要的是商量如何对付南少林。即使谭大人抓不到齐少正，也应该把血书带回来，这也不虚此行嘛。南少林那么大，藏点东西是不容易找。<笑>难道和尚的东西还能藏到尼姑的家里？尼姑家里？对，老和尚把血书藏在紫云庵，那个老尼姑呢？我怎么会没想到呢？哦，看来还真有这么回事。<笑>小妮儿，小妮儿，我想跟你商量个事儿。什么事儿？我在九连山下给你和大憨找了个住的地方。你想赶我们走？小妮儿，你耐心听我解释。我真没想到你会这样。小妮儿，以后你会明白的。好了，你不要再说了。小妮儿，大兄，你看到了吗？发生的真是大大包天。公然敢金屋藏娇，啊！大师兄，别说，这还了得？佛言，一切丈夫皆由四种不善演过，为诸女人所迷乱，男女有别，邪淫受惩，否则佛门境地将不复存在。法正一定要受到四规的严惩。法正，还有什么可说的？我，大师兄，你不能这样对谭志，要错是我的错，他没有错。小妮，你也没有错，是我的错。法正，如果还想留在南少林。就赶快让这个女子离开，大师兄，让我把事情解释清楚。我不想听，大师兄，你这样惩罚法正太没有道理了。你这不是存心报复吗？都不要说了，把法正带回达摩洞，听候处置。法正师弟，咱们走吧。一定是有人在大师兄面前使了坏。三角哥，他们会对谭志怎么样？这回，恐怕他是回不来了。为什么？大师兄分明是想公报私仇，才把法正关进达摩洞面壁的。面壁？是啊，面壁思过，就是认识错误。他有什么错儿？他，他犯了死规。小妮儿，你想不想跟法正还在一起？我不明白你的意思。我看。他很难在南少林再待下去了，不如你跟他远走高飞吧。三角哥，我明白你的意思，可这样做就害了谭志。不管我能不能和他在一起，我们都要堂堂正正、光明磊落。谭志他是为了我而受到惩罚的，我现在要去见大师兄。哎，小妮儿，你别去，大师兄很难说话的。我不怕，我要去问问他为什么关谭志。哎，呃，小妹，我跟你一块儿去。哎，哎，走。